আসসালামু আলাইকুম সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমরা জীবের পরিবেশ বিস্তার এবং সংরক্ষণ চ্যাপ্টারের একটা টপিক পড়ব সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী এটা এই চ্যাপ্টারের সতেরো নাম্বার এপিসোড তো আমরা প্রথমে জানবো হচ্ছে উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী ব্যাপারটা কি আমরা জানি আমাদের বাংলাদেশের পূর্ব পশ্চিম এবং উত্তরাঞ্চলের আশেপাশে এরিয়াগুলো হচ্ছে স্থলভাগ কিন্তু দক্ষিণাঞ্চল অবস্থিত বঙ্গোপসাগরের তীরে তার মানে দক্ষিণাঞ্চলের অঞ্চলগুলোর কাছাকাছি সাগর অবস্থিত তো দক্ষিণাঞ্চলের যে অঞ্চলগুলো মেনলি রয়েছে সেগুলো হচ্ছে কি আমাদের বরগুনা পটুয়াখালী সাতক্ষীরা বাগেরহাট তারপর হচ্ছে ভোলা তারপর ওইদিকে আছে হচ্ছে নোয়াখালী চট্টগ্রাম তো এই জায়গাগুলো কিন্তু সরাসরি সমুদ্রের তীরবর্তী এছাড়া কিছু দ্বীপ আছে যেমন হাতিয়া সন্দ্বীপ এগুলো কিন্তু সমুদ্র তীরবর্তী অবস্থান তো এই জায়গাগুলোর মধ্যে দেখা যায় যখন জলোচ্ছ্বাস আসে বা কোনো ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসে সরাসরি সমুদ্রের পানি এখানে আছড়ে পড়ে এবং বিশাল ক্ষয়ক্ষতি করে তো এই যে একটা বিশাল একটা দুর্যোগ যখন সরাসরি এই উপকূলীয় অঞ্চলে আসে এটাকে কিছুটা রোধ করার জন্য বা প্রাথমিকভাবে একটা প্রোটেকশানের জন্য আমরা যদি ওই এরিয়ায় বিশাল একটা সবুজ বেষ্টনী তৈরি করতে পারি তাহলে কিন্তু সেই জায়গাগুলোকে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক কমানো সম্ভব এখন এই সবুজ বেষ্টনীটা আমরা কী দিয়ে তৈরি করব অনেক বড় বড় গাছপালা দিয়ে তৈরি করব তাহলে কোন ধরনের গাছ আমার কাছে লাগাতে হবে আমরা জানি উপকূলীয় অঞ্চলগুলো হচ্ছে নিয়মিত জোয়ার ভাটার পানি দ্বারা প্লাবিত হয় তার মানে ওখানে এমন ধরনের উদ্ভিদ লাগানো লাগবে যেগুলো জোয়ার ভাটার পানির সাথে খাপ খাই নিতে পারে পাশাপাশি ওই অঞ্চলে লবণাক্ততার পরিমাণও কিন্তু অনেক বেশি তাহলে লবণাক্ততা সইতে পারে বা লবণাক্ত পরিবেশে অভিযোজিত এমন ধরনের উদ্ভিদই কিন্তু ওই সব জায়গায় আমাদেরকে রোপণ করতে হবে তো আমরা প্রথমে পড়ব হচ্ছে উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনীর প্রয়োজনীয়তা তাহলে আমরা হেডিং দিব প্রয়োজনীয়তা প্রথমে যেটা বললাম এটা জলোচ্ছ্বাসের গতি জলোচ্ছ্বাসের গতি প্রচণ্ডতা জলোচ্ছ্বাসের গতি প্রচণ্ডতাকে প্রাথমিক ভাবে কমিয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমায় এছাড়া আমরা জানি জলোচ্ছ্বাসের পরবর্তী সময় ভাটার টানে যে পানিটা সরে যায় তখন ওই পানির টানের সাথে কিন্তু অনেক মানুষ তারপর মানুষের সম্পদ গরু ছাগল চলে যায় তো এই উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনীগুলো কিন্তু এই ভাটার টানে সরে যাওয়া পানির সাথে এই সম্পদের যে চলে যাওয়াটা এটাকে কিছুটা পরিমাণে রোধ করতে পারে তাহলে আমরা লিখব জলোচ্ছ্বাসকালীন কালীন ভাটার টানে সরে যাওয়া পানির সাথে মানুষ ও অন্যান্য সম্পদ কে চলে যাওয়া রোধ করে তাহলে এটা ভাটার টানে যে পানিটা সরে যায় সেই পানির সাথে যেন মানুষ এবং অন্যান্য সম্পদগুলো চলে যেতে না পারে সেটাকে রোধ করবে এছাড়া আমরা জানি আমাদের ঝড়ের যে পরিমাণ ঝড়ের গতি প্রচণ্ডতা এবং তীব্রতাকে এটা প্রতিহত করে তাহলে ঝড়ের গতি তীব্রতা কে প্রতিহত করে
আর এই উদ্ভিদগুলো যদি আমাদের জ্বালানি প্রোভাইড করতে পারে বা খাদ্য বা অন্যান্য অংশ ফলমূল প্রোভাইড করতে পারে তাহলে কিন্তু মানুষ উপকূলীয় অঞ্চলে মানুষ লাভবান হতে পারে তার মানে চার নাম্বার পয়েন্টে লিখব জ্বালানি আসবাবপত্র ফলমূল প্রদানের মাধ্যমে ফলমূল প্রদানের মাধ্যমে উপকার করে এছাড়া এটা কি করতে পারে এটা যদি বন্যা বা জলোচ্ছ্বাসের কারণে যে মানুষ অন্যান্য যখন অনেক পানির লেভেল অনেক উপরে উঠে যায় তখন মানুষ যেন ওইটাকে আঁকড়ে ধরে নিজের নিজেকে সেভ করতে পারে সেইটার সেটাও কিন্তু এই কাজটা করে সবুজ বেষ্টনে তো সবুজ বেষ্টনির প্রয়োজনীয়তা আমরা পড়লাম এখন আমরা পড়বো হচ্ছে সবুজ বেষ্টনীটা আমাদের উপকূলীয় অঞ্চলকে যে বেষ্টন করে রাখছে এটা কোন ধরনের উদ্ভিদ হওয়া উচিত বা কোন ধরনের উদ্ভিদ দিয়ে আমরা সবুজ বেষ্টনীটা তৈরি করব তাহলে লিখব সবুজ বেষ্টনীর উদ্ভিদ তারপর প্রথমেই বলেছিলাম যেহেতু উপকূলীয় অঞ্চলগুলো নিয়মিত জোয়ার ভাটার পানি দ্বারা প্লাবিত হয় তাহলে এই পানির সাথে বা জলাবদ্ধ পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এমন এমন উদ্ভিদ আমাদেরকে নির্বাচন করতে হবে তাহলে জোয়ার ভাটার পানির সাথে জলাবদ্ধ পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে এমন উদ্ভিদ নির্বাচন করতে হবে এমন উদ্ভিদ নির্বাচন করতে হবে দুই নাম্বার পয়েন্ট আমরা জানি উপকূলীয় অঞ্চলগুলো লবণাক্ত পরিবেশের মতন থাকে ওখানে লবণাক্ততার পরিমাণ অনেক বেশি তাহলে লবণাক্ত পরিবেশের সাথে অভিযোজিত এমন উদ্ভিদ নির্বাচন করতে হবে লবণাক্ত পরিবেশে অভিযোজিত উদ্ভিদ নির্বাচন করতে হবে আর একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেহেতু জলোচ্ছ্বাস বা যে প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো টর্নেডো ঘূর্ণিঝড় এগুলো যখন আসে তখন পানির তীব্রতা বা পানির লেভেল অনেক বেশি উপরে উঠে যায় তাহলে অনেক বেশি উচ্চতা সম্পন্ন এরকম উদ্ভিদকে আমাদের নির্বাচন করতে হবে সবুজ বেষ্টনের জন্য যেন ওইটা অনেক উঁচু জলোচ্ছ্বাসকেও ট্যাকেল করতে পারে তাহলে আমরা লিখব অধিক উচ্চতা সম্পন্ন উদ্ভিদ নির্বাচন করতে হবে এবং শেষে আমাদের উপকারিতায় যে পয়েন্টটা লিখেছিলাম যে আমাদেরকে জ্বালানি আসবাবপত্র বা ফলমূল দেয় তাহলে এই ধরনের ফলমূল বা জ্বালানি আসবাবপত্র দিতে পারে এই টাইপের উদ্ভিদ আমাদেরকে সবুজ বেষ্টনীর জন্য নির্বাচন করতে হবে জ্বালানি ফলমূল প্রদানকারী
উদ্ভিদ নির্বাচন করতে হবে তাহলে এই ছিল আমাদের আজকে আলোচনা আমরা আজকে পড়লাম উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনীর প্রয়োজনীয়তা কি এবং এই উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী আমরা কিভাবে তৈরি করতে পারি বা কোন ধরনের উদ্ভিদ দ্বারা তৈরি করতে পারি তো এটা মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট সিকিউর জন্য যদিও মানে অন্যান্য টপিকের চেয়ে সিকিউর জন্য এটা মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট এই চ্যাপ্টার থেকে তো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য Thank you.